എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്നൊരു എൻ്റെ പാ കഴിഞ്ഞ വഴികളെക്കുറിച്ചാണ് ഞാനിപ്പോഴും ഫാസ്റ്റിങ്ങിലാണ് കഴിഞ്ഞ കാലത്ത് കഴിഞ്ഞ ഇത്രയും ഓഗസ്റ്റ് തൊട്ട് ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്തത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ സമ്മറിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ജെയ്സൺ ഫങ്ങിൻ്റെയും ഡയറ്റ് ഡോക്ടറുടെയും സാറാ ഹോൾബോഗിൻ്റെയും കാബ് ലോ കാബ് ഡൗൺ അണ്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരുപാട് പേരിപ്പോൾ ഈ ലോ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഡയറ്റിനെ കുറിച്ചും കീറ്റോ ഡയറ്റിനെ കുറിച്ചും പറയുന്നുണ്ട് കൂടെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഡോക്ടർ സോറി ഹബീബ് റഹ്മാൻ സർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എൻജിനീയർ മലയാളത്തിലും വീഡിയോസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറേ പത്ത് അഞ്ച് കൊല്ലത്തോളമായി ഇതെല്ലാം ഈ എസ്പെഷ്യ ജെയ്സൺ ഭംഗിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ നമ്മൾ കേൾക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് പക്ഷേ ഇത് ബെസ്റ്റിലായിരുന്നു ഈ ഈ പാശ്ചാത്യർ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളത് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതല്ലാതെ അത് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ശ്രമിച്ചില്ല കാരണം അവർ പറയുന്ന ഡയറ്റ് കീറ്റോ ഡയറ്റാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർ ഈ കീറ്റോ ഡയറ്റ് പറയുന്നത് ഈ ജെയ്സൺ ഭംഗിൻ്റെ റീസണിങ് എന്താണ് അതാദ്യം പറയാം ഡയബറ്റിസ് ടൈപ്പ് ടുവിനെ മാത്രമാണ് ഇത് ഈ ഡയറ്റ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ടൈപ്പ് വണ്ണിന് മരുന്നില്ല സാധിക്കുകയില്ല ടൈപ്പ് വണ്ണിനും ഈ ഡയറ്റ് ഉപയോഗിക്കാമായിരിക്കാം അവരുടെ ഡോക്ടറുടെ അഡ്വൈസ് പ്രകാരം അപ്പോൾ ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റിസിൻ്റെ കാര്യം മാത്രമാണ് ഞാനിവിടെ പറയുന്നത് എനിക്ക് ടൈപ്പ് ടു ആയതുകൊണ്ട് എൻ്റെ അനുഭവം മാത്രം അപ്പോൾ ഈ ഡോക്ടർ ജെയ്സൺ ഫങ് പറഞ്ഞത് ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റിക്സ് അത് നമുക്കെല്ലാം അറിയാം ആദ്യം അവരുടെ ശരീരത്തിന് അന്നജം കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പ്രയാസമായി വരുമ്പോൾ ശരീരം കൂടുതൽ 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 ഇൻസുലിൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഇൻസുലിൻ ശരീരത്തിൽ വളരെയധികം വർദ്ധിക്കുന്നു ശരീരം അത് അപ്പോഴത്തേക്കും ആ ഇൻസുലിൻ്റെ ശക്തി കൊണ്ട് ഈ ഗ്ലൂക്കോസിനെയെല്ലാം നമ്മളുടെ ശരീരം സെല്ലുകളിലേക്കും സെല്ലുകളിലേക്ക് ഗ്ലൈക്കോജനായിട്ടും ഗ്ലൈക്കോജൻ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ശരീരത്തിൽ പരിമിതമായതുകൊണ്ട് അത് എന്നാൽ ഫാറ്റ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ എത്ര വേണമെങ്കിലും സ്റ്റോർ ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് കൊണ്ടും ബാക്കി വരുന്ന ഗ്ലൂക്കോസ് ശരീരത്തിന് ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച് ഉപയോഗിക്കാൻ വയ്യാത്ത ഗ്ലൂക്കോസ് കുറേ ഗ്ലൈക്കജനായി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാണ്ട് ഒരു അഞ്ഞൂറ് അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത് ഗ്രാം സ്റ്റോർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ബാക്കിയുള്ളത് അത് ഫാറ്റായിട്ട് ലിവർ മാറ്റിയിട്ട് ആ ഫാറ്റിനെ പല ഫാറ്റ് ശരീരത്തിലെ ഫാറ്റ് സെൽസിനകത്ത് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അത് വെക്കാൻ വയ്യാത്ത സ്ഥലം ബാക്കി വരുമ്പോഴത്തേക്കും അത് ശരീരത്തിലുള്ള അവയവങ്ങളുടെ ലിവർ കിഡ്നി പാൻക്രിയാസ് അങ്ങനെയുള്ള ഓരോ അവയവങ്ങളുടെയും മുകളിൽ ഫാറ്റ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത് കിടക്കുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഫാറ്റി ലിവറിൻ്റെ ഓരോ സെല്ലുകളിലും ലിവറിൻ്റെ മുകളിലും അങ്ങനെയാണ് ഫാറ്റി ലിവർ എന്ന് പറയുന്ന ആ രോഗം നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇത് എല്ലാ ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റിസ് ഉള്ളവർക്കും അല്പമെങ്കിലും ഫാറ്റി ലിവർ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഡയബറ്റിസ്കാരാകുന്നത് എന്നുള്ളത് ആദ്യം നമ്മളുടെ ഡയബറ്റിസ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് നമ്മളുടെ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് കൂടുതലായ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വയ്യാതെ ഗ്ലൈക്കോജനായിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനും വയ്യാതെ അത് ഫാറ്റായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നു ഫാറ്റ് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഊർജ സ്രോതസ്സുകളാണ് ഗ്ലൈക്കജനും ഫാറ്റും അപ്പോൾ ഊർജ സ്രോതസ്സുകളെല്ലാം നിറഞ്ഞ് 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 വരുന്നു വീണ്ടും വീണ്ടും നമ്മൾ അന്നജം കഴിച്ച് കൂടുതൽ ഊർജം ശരീരത്തിലേക്ക് കയറ്റുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ പാൻക്രിയാസ് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ശ്രമിച്ച് അതിനെ സെല്ലുകളിലേക്ക് കയറ്റാൻ ശ്രമിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഇൻസുലിൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു അങ്ങനെ വളരെ കൂടുതലായിട്ട് ഇൻസുലിൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഇൻസുലിനോടുള്ള ആ റെസ്പോൺസ് അതിനോട് പ്രതികരിക്കുന്നത് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരുന്നു അന്ന് അങ്ങനെ അങ്ങനെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ശരീരം ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആകുന്നു എത്ര ഇൻസുലിൻ ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ സെല്ലുകളൊന്നും അത് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ ഈ ഷുഗർ ബ്ലഡിൽ തന്നെ കഴിയുന്നു അതിനെ ലിവർ എടുക്കുന്നില്ല ലിവർ ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആകുന്നതാണ് ആദ്യമേ ലിവർ തന്നെയാണ് ഈ ഇൻസുലിനെ കണ്ടാൽ കാണാത്ത മട്ടിലിരിക്കുന്നത് ലിവറിൻ്റെ അകത്തും പുറത്തും ഒക്കെ ഗ്ലൈക്കോജനും സ്റ്റോർ ചെയ്ത് ഫാറ്റും സ്റ്റോർ ചെയ്ത് നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന ഇതിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നില്ല അതിന് അതിങ്ങനെ ശരീരത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒഴുകി നടക്കുന്നു നമ്മുടെ ഷുഗർ കൂടുന്നു നമുക്ക്
കൂടുതൽ ഇൻസുലിൻ എടുത്ത് അത് കൂടുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ രോഗം കൂടുതൽ മോശമാകുന്നു കാരണം ഈ ഫാറ്റ് ഇരിക്കുന്നതും ഈ ലിവറിലൊക്കെ ലിവറിൽ ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആകുന്നതും ഒക്കെയാണല്ലോ നമ്മുടെ രോഗത്തിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം അപ്പോൾ ഡ്രസ് ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ഈ മരുന്നുകൾ കൂട്ടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ നമ്മളുടെ ഷുഗർ ബ്ലഡ് ഷുഗർ കുറയുന്നു ബ്ലഡ് ഷുഗർ കുറയുമ്പോൾ ബ്ലഡ് ഷുഗർ കൂടി കൂടിയത് കൊണ്ടുണ്ടായിരുന്ന ആഘാതങ്ങൾ സ്ലോ ആകുന്നു പക്ഷേ ഇൻസുലിൻ കൂടിയത് കൊണ്ടുള്ള ആഘാതങ്ങൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നു ആ അതുകൊണ്ട് എന്തൊക്കെ ചെയ്താൽ എങ്ങനെ കൺട്രോൾ ചെയ്തവർക്കും കുറേ കാലം കഴിയുമ്പോൾ ഈ ഒരേപോലെ തന്നെയാണ് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് പക്ഷേ കൺട്രോൾ ഒന്നും ഇല്ലാത്തവർ വളരെ വേഗം അവർക്ക് പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നു മരുന്നൊന്നും ഇല്ലാതെ ഷുഗർ നാനൂറും അഞ്ഞൂറും ആയിട്ടിരിക്കുന്നവർ വളരെ വേഗത്തിൽ ബാക്കിയുള്ള രോഗങ്ങൾ കോംപ്ലിക്കേഷൻസും ഒക്കെ വരുന്നു കൺട്രോൾ ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നവർക്ക് കുറച്ച് കാലം കൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കും കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് വരുന്നു ഈ കോംപ്ലിക്കേഷൻസിനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല കാരണം ഇൻസുലിൻ കൂടി കൂടുതൽ വരുന്നു ഇൻസുലിൻ ശരീരമായി ഇൻസുലിനോട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നതും കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അവർ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലാകുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ശരീരത്തിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ രക്ഷിക്കാം അതിനവർ പറയുന്നത് ശരീരം ഇൻസുലിൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ പ്രചോദിപ്പിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങളെ കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ ശരീരം മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളാണ് ഈ വൈറ്റമിൻ മിനറൽ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന നമ്മൾ വിറ്റാമിനുകൾ ധാതുക്കൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിന് മൈക്രോ ന്യൂട്രിയൻസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലാതെ മാക്രോ ന്യൂട്രിയൻസ് മൂന്ന് തരത്തിലുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ കൂടെ നമ്മൾ കഴിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് ഊർജത്തിനും നമ്മുടെ ശരീരത്തിനെ തിരിച്ച് ബിൽഡ് ചെയ്യാനും മറ്റ് പല ബ്രെയിനിനുള്ള എനർജി അങ്ങനെയുള്ള പല ആവശ്യങ്ങൾക്കുമായിട്ട് വേണം അത് മൂന്ന് തരത്തിലാണ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഫാറ്റ് പ്രോട്ടീൻ പ്രോട്ടീനും കൊഴുപ്പും അന്നജവും ആ മൂന്ന് തരത്തിലെ അന്നജം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗത്തിനെ ഹാൻഡിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മുടെ ശരീരം ത്തിൽ പ്രശ്നം ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഈ അന്നജത്തിനെ കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അവർ പറയുന്ന വഴി എന്തുകൊണ്ട് അത് പറയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫാറ്റിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് നമ്മളുടെ ഇൻസുലിൻ ഫാറ്റ് നമുക്ക് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ഇൻസുലിൻ റെസ്പോൺസ് ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല അതിനെ ശരീരം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന രീതി തന്നെ വ്യത്യസ്തമാണ് അതിന് ഇൻസുലിൻ ആവശ്യമില്ല ഇൻസുലിൻ അത് വലുതായിട്ട് വളരെ നേരിയ തോതിൽ മാത്രമേ ഫാറ്റ് കഴിച്ചാൽ ഇൻസുലിൻ കൂടുകയുള്ളൂ ഫാറ്റ് കഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇൻസുലിൻ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഗ്ലൂക്കോസ് കൂടുന്നും ഒന്നുമില്ല പിന്നെ ഉള്ളത് പ്രോട്ടീനും കാർബോഹൈഡ്രേറ്റുമാണ് പ്രോട്ടീൻ നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൽ ഇൻസുലിൻ റെസ്പോൺസ് ഉണ്ടാക്കുന്നു പക്ഷേ വളരെ പ്രോട്ടീൻ നമുക്ക് വളരെ പരിമിതമായ അളവിൽ മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ ഫാറ്റും കാർബോഹൈഡ്രേറ്റുമാണ് അതായത് അന്നജുമാണ് പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മുടെ ശരീരം ഊർജത്തിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഈ പ്രോട്ടീൻ ശരീരത്തിലെ ശരീരത്തിനെ വീ റീബിൽഡ് ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ കോശങ്ങളൊക്കെ നശിച്ചു പോകുമ്പോൾ പുതിയ കോശങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനും മറ്റും പ്രോട്ടീനൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ട് ഫാറ്റ് നമ്മുടെ ഹോർമോൺസിനെയൊക്കെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ ഫാറ്റ് ആവശ്യമുണ്ട് പല കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ ബൈലെന്ന് പറയുന്നത് ഫാറ്റാണ് മെയിനായിട്ട് പല ഹോർമോൺസും ഫാറ്റ് കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ പല ആവശ്യങ്ങളുണ്ട് ഊർജത്തിനാണ് നമ്മൾ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് അല്ലാതെ നമ്മൾക്ക് ഊർജത്തിന് ഫാറ്റുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് കഴിക്കുന്നത് നമ്മൾ കുറച്ചാലും നമ്മുടെ ശരീരം നിലനിൽക്കും എന്നുള്ളതാണ് അവർ പറയുന്നത് അതാണ് വാസ്തവവും അപ്പോൾ ഈ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് നമ്മൾ ഇത്ര മാത്രം കഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേരളത്തിലുള്ളവർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് കഴിക്കുന്നത് വളരെയധികം കൂടുതലാണ് രാവിലെ ഇഡ്ഡലി ദോശ ബ്രെഡ് അപ്പം പുട്ട് ഇടിയപ്പം ഇതെല്ലാം അരി കൊണ്ടും ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഗോതമ്പ് കൊണ്ടുണ്ടാക്കും അരിയും ഗോതമ്പും ഒരുപോലെ തന്നെയാണ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് നമ്മൾ ധാരാളം ചോറുണ്ണും വൈകിട്ട് ചപ്പാത്തി കഴിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കഞ്ഞി കഴിക്കാം അല്ലെ ചോറുണ്ണ ചിലരൊക്കെ ദോശ ചുട്ടതിനും എല്ലാ നേരവും നമ്മൾ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് തന്നെയാണ് കഴിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രധാന പ്രശ്നം അപ്പോൾ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവരുടെ അഡ്വൈസ് അപ്പോൾ അവർ
കീ കൊഴുപ്പിൽ നിന്ന് കീറ്റോൺ ഉണ്ട് ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച് കീറ്റോണാണ് ശരീരത്തിന് എനർജി കൊടുക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ ഇത്രയും കാലം കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് കഴിച്ച് ഗ്ലൂക്കോസ് കൊണ്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ശരീരത്തിന് കീറ്റോസ് കൊണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ശരീരമാകാൻ മാറ്റാനുള്ള ഒരു പ്രക്രിയ പ്രക്രിയയാണ് ഈ കീറ്റോ ഡയറ്റ് അങ്ങനെ മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ആ കീറ്റോ ഡയറ്റിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരം എൻ കീറ്റോൺ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും കീറ്റോൺ കൊണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരം വളരെ ശക്തി നന്നായി പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ അതിനാണ് ഈ കീറ്റോ ഡയറ്റ് കീറ്റോ ഡയറ്റ് നമുക്കറിയാം ഡയറക്റ്റായിട്ടുള്ള അരി ഗോതമ്പ് ഇതെല്ലാം വർജിച്ച് ബ്രെഡ് പഴങ്ങൾ ഇതെല്ലാം പൂർണ്ണമായിട്ട് നിർത്തി പച്ചക്കറികളിൽ നിന്നുള്ള അതും സ്റ്റാർച്ചി ആയിട്ടുള്ള ക്യാരറ്റ് ബീട്രൂട്ട് കിഴങ്ങ് വർഗ്ഗങ്ങൾ ഇവയെല്ലാം തട ഉപയോഗിക്കാതെ പച്ചിലകളും പിന്നെ അതുപോലെയുള്ള ഫാറ്റ് കുറഞ്ഞ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് കുറഞ്ഞ പച്ചക്കറികളും കഴിച്ച് അതിലെല്ലാം എല്ലാത്തിലും കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഉണ്ട് എന്താ വെച്ചാൽ ഈ ശരി ചെടികളുടെ ഒക്കെ ഊർജ്ജം കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ആണ് അത് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇലകളിലല്ല അതിൻ്റെ ഫലങ്ങളിലും അതിൻ്റെ വേരുകളിലുമാണ് വേരിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന ചില ചെടികൾ വേരിലും ബാക്കിയുള്ളവ അതിൻ്റെ ഫലങ്ങളിലുമാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ഇലകളിലൊക്കെ കുറവാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇലക്കറികളൊക്കെ കൂടുതലായിട്ട് കഴിക്കുന്നത് ഇല പൂവ് പൂവ് കായ് കായ് ചെയ്യുന്നു പക്ഷേ ഇല കോളിഫ്ലവർ ബ്രോക്കളി ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കഴിക്കണമെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് ധാരാളമായിട്ട് കഴിക്കുകയും അല്പം നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമുള്ള പ്രോട്ടീൻ കഴിക്കുക അതായത് ഒരു കിലോഗ്രാം വെയ്റ്റിന് ഒരു ഗ്രാം പ്രോട്ടീൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ പ്രോട്ടീൻ കഴിക്കുകയും മാംസം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ളത് കഴിക്കുകയും ബാക്കിയുള്ളത് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് വളരെയധികം ഈ കുറച്ച് ഈ പച്ചക്കറികളിൽ നിന്ന് മാത്രം കഴിക്കുകയും ഫാറ്റ് കൊണ്ട് നമ്മുടെ എനർജി ഫാറ്റ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഫാറ്റ് കൂടുതൽ കഴിക്കുകയും ഇതാണ് ആ കീറ്റോ ഡയറ്റിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് അപ്പോൾ കീറ്റോ കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് ഫാറ്റ് കഴിക്കുന്നു ഇതാണ് അവരുടെ രീതി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടുതൽ വിശദങ്ങൾ വിവരങ്ങൾ എന്തൊക്കെ കഴിക്കാം എന്തൊക്കെ കഴിച്ചുകൂടാ കീറ്റോ ഡയറ്റ് എങ്ങനെയാണ് കീറ്റോയിലേക്കുള്ള ട്രാൻസിഷൻ എന്ത് പറ്റും ഇതൊക്കെ അറിയണമെങ്കിൽ മാത്രം ചോദിക്കുക അല്ലാത്തവർക്ക് ധാരാളം റിസോഴ്സസ് ധാരാളമായിട്ട് മലയാളത്തിൽ ഹബീബ് റഹ്മാൻ സാറൊക്കെ പറയുന്ന വീഡിയോകളുണ്ട് അപ്പോൾ വെറുതെ ഞാൻ ഇടേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പോൾ കീറ്റോ ഡയറ്റ് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഒരു കീറ്റോ ഡയറ്റല്ല അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഈ ജേസൺ ഫങ്ങും ഡയറ്റ് ഡോക്ടറും എല്ലാവരും പറഞ്ഞത് എസ്പെഷ്യലി പ്രധാ പ്രത്യേകിച്ച് ജേസൺ ഫങ് പറയുന്നത് അദ്ദേഹമായിട്ടുള്ള ലൈവ് വീഡിയോയിൽ ഇന്നലെയും ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് കേട്ടു എനിക്ക് ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ നേരത്തെ ചോദിച്ചിരുന്നു അതിനൊക്കെ ഉത്തരങ്ങളും കിട്ടി അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ രീതിയിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് മാറിയാലും ഇത് നിങ്ങളുടെ ലൈഫ് ടൈം ഒരു ഡയറ്റാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഡയബറ്റിസ് റിവേഴ്സ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഡയബറ്റിസ് കുറഞ്ഞിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ശരീരം ബെറ്റർ ആയിരിക്കും പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലുള്ള ആ പ്രവണത പൂർണ്ണമായി മാറിയോ ഇല്ലയോ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുകയില്ല കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് കഴിക്കുമ്പോൾ അത് തിരിച്ച് ഷുഗർ കൂടും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഇതിൽ നമ്മൾ കഴിയുന്ന അത്ര കാല കഴിയുന്നത് കഴിയുന്നതും ഈ നമ്മൾ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്ത ഡയബറ്റിസ് കൺട്രോളിന് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്ത ഡയറ്റ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യേണ്ടതാണ് അത് തന്നെ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ടതാണ് നോർമലായിട്ട് വല്ലപ്പോഴും ഒക്കെ മാറി കഴിക്കാനുള്ള ഫ്രീഡവും നമുക്കുണ്ടാകണം ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു ഡയറ്റാണ് നമ്മൾ കഴിക്കേണ്ടത് നമ്മൾക്ക് നമ്മളുടെ വീട്ടിൽ ആരും ഇല്ല വേറെ ഡയബറ്റിക് എങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് മാത്രം വേറെ കീറ്റോയും ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് സാധാരണ ഭക്ഷണവും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാനൊക്കെ നമുക്ക് പ്രയാസം വരും അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് പ്രയാസമില്ലാതെയും എളുപ്പമായിട്ടും ഒരു ഡയറ്റ് എന്നാൽ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് കുറച്ചും ഫാറ്റ് കൂട്ടിയുമുള്ള ഒരു ഡയറ്റ് നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ തന്നെ കിട്ടുന്ന ഡയറ്റ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എന്നും ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുള്ള ഡയറ്റ് ഇത് നമ്മൾക്ക് ആയുസ് മുഴുവൻ കഴിച്ചാലും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കൊക്കെ ഒന്നും തെറ്റിച്ചാലും കുഴപ്പം വരാതെയും നമ്മൾക്ക് മടുപ്പ് വരാതെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഡയറ്റ് ഇതാണ് ഞാൻ വേണം എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇതാണ് ഞാൻ ചെയ്തത് ഇതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മരുന്നുകളിൽ നിന്ന് മാറിയത് ഇതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ തുടരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഫാസ്റ്റിങ്ങും കൂടെ തുടരുന്നു ഇതിനെക്കുറിച്ചെല്ലാം അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പറയാം വളരെ വേഗം അടു